在美国印第安纳州的一个宁静角落，有一座靠近一片茂密森林的孤独的房子。这座充满回忆和爱的房子是一位九十八岁老奶奶的家。从她的童年起。这位女士就一直与大自然建立了深厚的联系，在大自然中找到了在任何其他地方都无法找到的宁静与安宁。尽管她的孩子们多年前搬走了，她的丈夫也已故，但由于与大自然极其不可驯服的精神相伴，她从未感到孤独。尽管她的孩子们偶尔会拜访她，但大部分时间她都独自一人。享受家的宁静和周围森林的美丽。这片森林拥有浓绿的树木和宁静的环境，一直是他的庇护所和圣殿。自他小时候以来，每棵树、每朵花、每个生物都是他的朋友。多年来，他学会了理解他们的节奏和秘密，欣赏他们的美丽，尊重他们的力量。附近村庄的居民也在他的生活中扮演着重要的角色。尽管他们大多比他年轻许多，但他们尊重并珍视他的智慧和坚强。无论是家务还是花园的维护，他们总是愿意在他需要时提供帮助。然而，尽管他们友善且愿意帮助，老奶奶一直是独立自足，更喜欢按照自己的方式和节奏做事。尽管孤独和失落，但老奶奶从未失去对生活的热爱。对他来说，每一天都是享受生活点滴的新机会。虽然生活有时可能会艰难而充满挑战，他始终坚信生活是值得的。他相信每一刻、每一次经历、每一次相遇都是一份珍贵的礼物，值得被珍惜和重视。这是一个独居老奶奶的故事，尽管有着许多生活困难。但他在最简单和自然的事物中找到了幸福和满足感。这位老奶奶凭借她的坚强和对生活的热爱，证明了年龄只是一个数字。真正的财富和生活的美丽，在于我们度过的时间以及我们与周围建立的关系。而这个故事的核心是那片森林、它的庇护所、它的圣殿，以及它的喜悦和平静的源泉。有一天。和往常一样，奶奶决定在森林中散步。阳光透过树叶，在森林地面上照出了一幅光影交错的马赛克。当他走着的时候，一些不寻常的东西引起了他的注意。一只受伤而脆弱的猫头鹰正躺在地上。奶奶俯下身子仔细观察这只猫头鹰，尽管看起来很脆弱，但猫头鹰展示了它天生的攻击性，拍打着翅膀。试图保护自己，然而奶奶凭借她的耐心和善良，成功的使他平静下来。小家伙，你安全了，奶奶轻声说着，伸手轻轻的抚摸着他的羽毛。我们会小心照顾你的。奶奶带着猫头鹰回到家，尽管他一开始有所抵抗，但最终他平静下来，允许奶奶清理他的伤口，并涂上药物。在涂药的同时，奶奶用柔和的语言对着猫头鹰说话。屋子里充满了安慰和鼓励的言辞。你现在是安全的，他说，小心翼翼地清理着他翅膀上的伤口。你会没事的。日复一日，奶奶照顾着这只猫头鹰，喂养它，照顾它的伤口。随着时间的推移，猫头鹰变得越来越强壮和自信。虽然一开始他很谨慎和不信任，但最终他开始接受奶奶的善意和关怀。小家伙，奶奶微笑着说：“当猫头鹰从他手中吃食物时，我告诉过你会没事的。”就这样，在这片森林的家中，奶奶和这只受伤的猫头鹰建立起了一种意外的联系，一种关心和同情的联系，一种耐心和理解的联系。这种联系以他们各自寻找的陪伴和归属感为基础。害怕的小猫头鹰开始显示康复的迹象，它之前蓬乱而污秽的羽毛现在闪耀着健康的光泽；它之前模糊而暗淡的眼睛现在充满了明亮而好奇的光芒。你进步很大，小家伙。奶奶一天轻轻地抚摸着猫头鹰的羽毛，说道：“是时候让你回家了。”小猫头鹰看着奶奶
，他那双大大的、圆圆的眼睛充满了一种宁静的智慧，似乎理解了奶奶的话。在发出最后一声轻柔的嘎嘎声后，他展开翅膀飞向自由。然而，尽管已经自由了，这只猫头鹰并没有飞远。相反，它在奶奶的房子周围建立了飞行路线。每天他都会回来拜访奶奶，落在附近树上的一根树枝上，用他那明亮的眼睛注视着奶奶。“你回来了吗？”奶奶笑着说，看到猫头鹰在他惯常的树枝上，谁去拜访这位老太太了？猫头鹰嘎嘎的回应，他的注视似乎在说：“是的，我回来了，而且我会一直回来。”开始于一次善举的事情，逐渐演变成了一种不同寻常但美好的友谊。每天，奶奶都迫不及待地期待着猫头鹰的拜访。每一天，猫头鹰都会回来。它的持续存在是两者已经建立的友谊、对善良和同情的标志。通过这份友谊，他们找到了各自一直在寻找的东西——陪伴和归属感。尽管在许多方面他们不同，但最重要的是，他们都找到了一个家。猫头鹰每天的拜访成为了奶奶生活中的一大亮点。每天早晨，他都期待着熟悉的嘎嘎声，声音以为这猫头鹰落了。尽管年事已高，奶奶仍然保持着坚强和精力充沛，享受着他每天在森林中的漫步，时刻注意着他的朋友的到来。你在那里呀、啊？奶奶笑着说：“看到猫头鹰停在它习惯的树枝上，总是那么准时，不是吗？”而猫头鹰似乎也喜欢这些拜访，每天飞回到奶奶的房子。随着时间的推移，奶奶和猫头鹰变得无法割舍对方。奶奶在这只猫头鹰中找到了陪伴和快乐，这是自从她的孩子搬走和丈夫去世以来一直缺失的。而猫头鹰也在奶奶身上找到了朋友和保护者，在他受伤时曾经照顾过他的人，现在他享受着与之相伴的时光。我们已经成为好朋友了，对吧？奶奶轻轻地抚摸着猫头鹰的羽毛，表达着他们之间形成的深厚友谊。一切都始于一次纯粹的偶然，但很高兴这发生了。猫头鹰真是个绅士。陪伴这位老太太度过她生命中的最后几年，猫头鹰以对伴侣和领地的忠诚而闻名。这些夜行鸟类与伴侣形成持久的关系，共同照顾雏鸟并保卫领地。猫头鹰通常是一夫一妻制的，通常终身与同一伴侣在一起。这只特别的猫头鹰在这位老太太身上找到了一个伴侣。他与猫头鹰之间的友谊持续了多年，是在森林之心锻造的坚不可摧的纽带。但就像所有事物一样，当老太太在充满爱和善良的一生后，最终闭上了眼睛，一切都走到了尽头。尽管他的离去令人伤感，但他安心的离去，直到在他的最后几年里，他享受了一种无法比拟的陪伴。猫头鹰，尽管失去了朋友。仍然每天访问这个房子，作为对老太太的一种致敬。停在同一根树枝上，用她明亮的眼睛注视着房子。尽管老太太已经不在了，但她的精神活在猫头鹰身上，是对他们彼此之间友谊和爱的提醒。我们常常会好奇，两种不同物种之间是如何产生密切关系的？但仔细想来，好像也不难解释，因为我们的身边有着许许多多的人，与自己家宠物的关系都相处得非常好。不过，如果是一只巨型犬和一只猫头鹰，听起来似乎还是让人感到不可思议。这是一只来自美国的比利时牧羊犬。虽然它长了一副比较凶悍的外貌，但它的内心却柔软极了。这只牧羊犬的主人是一位摄影师，同时也是一位动物爱好者，因此，主人的大部分时间
都献给了大自然。为了拍摄好的风景画，主人经常要外出。出于主人的工作原因，他生活的圈子只有大自然，而牧羊犬作为唯一一个常伴主人身边的家人，自然也跟着主人接触到了不少各色各样的生物，其中就有一只猫头鹰。这只猫头鹰与牧羊犬的相识，还真算得上是缘分。主人的家住在山林里，他家旁边的一棵大树上有一个猫头鹰巢穴。主人和牧羊犬看见以后，他们每天都要去大树下观察这个巢穴。那时候，巢穴里的猫头鹰蛋还没有孵化出来，因此，主人和牧羊犬会每天期待看到猫头鹰破壳而出的那一天。终于有一天，所有猫头鹰蛋都孵化成了小猫头鹰，唯有一颗蛋却迟迟没有破壳的迹象。这时候，猫头鹰妈妈带着其他小猫头鹰搬到了其他地方，唯独将还没出世的猫头鹰蛋留在了巢穴里。主人以为是猫头鹰妈妈还未来得及带走这颗蛋，还因此专门守在旁边，保护这颗蛋不受到其他动物的伤害。可是主人等了好久，猫头鹰妈妈最终还是没有回来。于是，主人将还未孵化出的猫头鹰蛋带回家照顾。小猫头鹰还没有出来的那几天，牧羊犬每天守候在它旁边。这体贴程度就像这颗蛋是它的孩子一样。小猫头鹰被带回家六天后，总算破壳而出了。小猫头鹰将牧羊犬当做了自己的母亲，还学习那些小狗喝奶。牧羊犬也将小猫头鹰当做自己的宝宝。于是，在主人和牧羊犬的共同照顾下，小猫头鹰在一天天的健康长大。这一下，主人便拥有了两只宠物了。别人家的宠物，宠物主人会给他买很多好玩的玩具，但是对于牧羊犬和小猫头鹰而言，他们不需要任何玩具，因为有彼此的陪伴，他们便不会感到有任何无聊。牧羊犬一直守护着小猫头鹰，就像守护着自己的孩子，而小猫头鹰也很享受被牧羊犬随时保护的感觉。他只要一离开牧羊犬，反倒会变得不适应了。即便有时候小猫头鹰玩得太累想睡觉的时候，他都是站在牧羊犬的头上睡觉。主人的家走出去，便是成片的风景，给两个小家伙提供了一个可以尽情玩耍的地方。对主人而言，他都也不再费心费力地寻找大自然的美好，因为小猫头鹰和牧羊犬每天的相处时间，便给他提供了很多美好的画面。因为小猫头鹰是跟着牧羊犬长大的，所以它便跟着牧羊犬学习了不少狗狗的举动。譬如，当主人吃东西的时候，牧羊犬若是趴在桌子旁盯着主人吃东西，小猫头鹰便会跟着站在旁边一起盯着主人。春天百花齐放，小猫头鹰会更喜欢站在美丽的树枝上。这时，调皮的牧羊犬便会咬住小猫头鹰站立的树枝。惹得小猫头鹰摇摇欲坠。不过，小猫头鹰并没有被吓跑，因为它知道牧羊犬只是吓吓它而已。有时候，牧羊犬和小猫头鹰会面对面的望着，似乎是在与对方交流，好似在谈论着接下来去哪里玩。虽然它们是不同的种族，但却有着超越种族的更奇妙的亲情。不是所有的交流都需要用语言才能理解。牧羊犬和小猫头鹰之间可以建立起不可分割的纽带，跟语言无关，也跟种族无关，只是因为在长时间的相处中，他们建立了对彼此的信任，一个是对孩子的百般宠爱，一个是对母亲的无尽依赖。世界之大，无奇不有，有时候一些真实发生的故事总是让人感到不可思议，却又无比感动。可什么才是令我们觉得不可思议却又无比感动的东西呢？首当其冲的就是母爱。我们很难用常人的思维去理解这份奇妙的情感。我们都知道，狼是非常凶残的动物。我们很难想象，他们对除了自己孩子以外的其他动物心存善念。成年人如果遇见他们，可能都无法逃脱魔爪，更何况是一只毫无抵抗力的小狗狗。可有时候。缘分就是如此的奇妙，我们得换一个思路去窥探这个世界。所以，当凶狠的狼遇见弱小的狗狗，结果究竟如何呢？故事发生在内蒙这片大草原上
。故事的主人公是一只母狼，在内蒙的大草原，狼是一个非常古老的存在。故事的开端在冬季，一个普通的、再普通不过的早晨，可往往平静的一天总是会发生不平静的事情。游牧民族是草原上一个非常传奇的存在。这天，老人和许多游牧工作者一样。出门开启一天的劳作，这是他每天的工作，割草喂羊。老人像往常一样，将草料散落在羊圈之后，打算转身回去的时候，不远处的不速之客引起了他的注意。在羊圈不远处，似乎有一个东西在蠕动着，这让老人非常好奇，便上前查看。这不看不知道，一看吓一跳，原来是一只狼。此时，老人非常害怕，只见这只狼在匍匐着。看见老人以后，狼也有些惊讶。就这样，一人一狼相互注视着，谁也不敢轻举妄动。老人虽然害怕，但长期生活在草原的经验，时刻提醒着他必须保持理性，不能慌张。老人就这样冷静地观察着狼的一举一动，而狼也同样的盯着老人。但很奇怪的是，狼并没有向老人发出攻击，而且他也没有其他的动作，只是默默地趴着。就这样相持了许久，由于室外的温度太低，老人实在熬不住了。见狼没有任何动作，便断定他应该不会造成危险，可能没多久就会离开。于是，老人就自己默默地回了屋子里，不再理会这只奇怪的狼。老人进了屋暖和了以后，还是放心不下，怕狼对自己的羊造成伤害，于是便出门查看狼是否还在。老人出了屋子。果然，狼还在原地趴着，一动不动。见老人出来之后，狼动了起来，他艰难地站起来，然后又无力地倒下了。老人这才发现，原来狼受了重伤，想寻求自己的帮助，但是他又不太信任人类，于是就没办法，只能默默观察自己。似乎感受到老人并无恶意，狼这才将自己受了重伤的情况表露出来。看来，狼真的是非常聪明和警惕的动物。老人也非常善良，他没有再害怕狼，反而是快速上前查看狼的伤势。狼伤得很重，身上有很多出伤口，而且不止新伤，还有很多旧伤，而且他一点力气都没有，应该是长期饥饿所导致的。老人不理解，为什么一只处于食物链顶端的霸主会落到这样窘迫的地步？这么骄傲的动物，得是有多绝望才会来求助人类？老人见状，从屋里拿出了一些食物，放到他的面前。狼也不客气，大快朵颐起来。看到狼吃完后，老人朝他想要赶走他，可狼在老人的驱赶下，迟迟不肯离开，在原地一直徘徊。老人这么多年来孤身一人，没有人作伴，子女又在外地工作，他觉得自己和这只狼非常有缘分，便做了一个大胆的决定。他决定收养这只狼。就这样，狼被老人收养了。每天老人吃饭都会给他准备一份，狼也非常不客气，完全没有把自己当做外人。同时，狼也非常懂得报恩，他会帮助老人看羊。有这么多年来的捕猎经验，狼对于驱使羊群非常熟练，替老人省了很多工作量。就这样，一狼一人默契的相处着，虽然不是很亲密，但狼却以自己的方式在报恩。他总是在离老人不远处的地方趴着，保护着老人。在他的心里，老人早就是他的主人了。时间过得很快，老人也发现了狼的小秘密：他的饭量越来越大，给他的食物总是不够，这让老人非常奇怪，因为他还会每天消失一段时间。这天，老人想要搞清楚狼到底在搞什么猫腻，给狼投了食物以后，就在不远处观察。狼得到食物，并没有立马吃掉，而是叼着食物往某个地方跑去。老人决定跟着狼一探究竟，他到底有什么秘密？于是便跟上狼的步伐。老人这才发现，原来狼背着他偷偷养了一条小狗。小狗躺在雪地里，冻得瑟瑟发抖。看到狼的到来后，非常开心。他摇着尾巴凑近狼，狼也把自己叼来的食物给狗狗，并在一旁默默看着小狗吃掉食物。老人看到这一幕非常感动，于是他决定收养小狗。就这样。家里又多了一个小家伙，人、狗、狼融洽的相处着，狗狗非常活泼，它总是像狗皮膏药似的贴着老人和狼。
，可他们都对这个小家伙非常包容，特别是狼，他每次吃饭都要等狗狗吃了以后才动。或许我们很疑惑，为什么狼能对小狗这么好？原来狼失去了自己的宝宝，受了重伤，导致它不能再生育了。遇见小狗以后，就把它当成自己的孩子来照顾。我们不禁受母狼的情绪而触动，也希望他们一家三口能够幸福的生活下去。只见一只狗狗在不停的抚摸着小豹子的脑袋，还一直舔着小豹子的皮毛，看着豹子宝宝一脸享受的表情。凑近一看，原来这只狗狗居然在给小豹子喂奶，这是怎么回事呢？大家都知道，豹子是一种凶猛的野生动物，和虎狼齐名，令人望而生畏。这是遵从野性为自然法则的动物，有时候就会发生母亲吃掉自己的孩子的事情，这样的事情屡见不鲜。虽然并不是每一个母亲都会吃掉孩子，但有一些原因会使得他们这么做，比如说，孩子出生后先天发育不良、体弱多病，或者有一些疾病的话。在当地的一个野生动物园里，一只豹子妈妈连着带下两窝小崽子，怂人听闻的事情发生了。第一窝幼崽被他全部吃掉了。等到第二窝小崽子出生后，工作人员赶紧检查了幼崽的身体状况，所幸并没有明显的疾病，但的确是柔弱了些。也是为了预防幼崽们再次被豹子妈妈吃掉，这两只小豹子被送到了一只金毛妈妈的身边。起初，工作人员也是抱着试一试的心态，因为这只金毛也刚好尚在哺乳期。这是金毛妈妈跟两只小豹子的第一次见面。虽然成年的豹子是个猛兽。但是小豹子却奶凶奶凶的，非常的可爱，让人想要抱一抱。金毛妈妈并没有欺负小豹子，它很快就接纳了这两只从天而降的幼崽们，反而非常纵容他们。金毛妈妈非常照顾小豹子们，她把小豹子和自己的孩子一起养，一起哺乳。金毛妈妈经常亲密的舔一舔小豹子的头，而小豹子也非常乖巧的，像一只小猫咪似的，任由金毛妈妈舔着。看来。这两只不同物种的动物真的成为了亲人。在这个过程中，豹子和狗狗建立起了非常深厚的感情。金毛妈妈第一次遇见小豹子时，它才一两个月大。在长期的相处过程中，他们之间建立起一种让人匪夷所思的亲密关系。金毛妈妈甚至会将自己的爪子放到小豹子的口中，而小豹子也绝对不会伤害金毛妈妈。他们之间已经有了一种浑然天成的信任。这种信任已经超越了物种之间了。在金毛妈妈的庇护下，这两只小豹子都有顺顺利利长大。随着小豹子渐渐长大，意外的是，它们完全没有豹子胆大残暴的特点，它们的天性十分的温和。可能就是因为它们的母亲是一只温柔的狗狗吧，它们还喜欢在狗狗堆里玩耍。或许它们是从心底觉得自己是一只披着豹皮的狗狗。后来，这两只小豹子体型也变大了，工作人员也不方便一直把它们和狗狗们养在一起。豹子还是应该回归到自然，它们是向往自由的动物。于是，在它们快要成年的时候，工作人员就不断的去训练它们，也就是野化训练，为了能够让它们在大自然中独立生存，让它们能够学会独立捕猎食物的能力，然后再将它们送回它们应该生存的地方。野生动物放生之前，一定要经历系统化的野化训练。以这两只小豹子为例，工作人员对它们进行长期训练，进行野生环境模拟、腐蚀模拟等一系列的野化方案，将小豹子们的野性一点一点激发出来，直至全部释放。毕竟，它们以后会直接面对危险，这个时候温顺并没有用。直到两只小豹子满足了一切的狩猎、群组生活之后，才考虑将它们进行放生。经历了一段时间的训练，这两只豹子已经达到了标准，完全可以独立生存了。捕获猎物更是不在话下，每一次他们都是胜利而归。差不多是时候了，工作人员就将他们送回了大自然的怀抱当中。就在回归自然前，小豹子们还在和金毛妈妈撒娇，却不知这是他们最后一次一起生活了。第二天，找不到小豹子的金毛妈妈好像预感到什么，她看上去闷闷不乐，平时满满的一盆饭她都能吃完。可是，就在小豹子离开的这几个星期，它都能剩下半碗饭。工作人员把金毛妈妈的变化都看在了眼里，他们没有什么办法，但是他们理解金毛妈妈，毕竟这两只小豹子也是自己一点点哺育养大的
，他早就把他们当成了自己的亲生孩子。在放养的初期，工作人员十分不放心，联系了那边的工作人员，时刻关注着两只小豹子的动态，可以及时在小豹子们生病饥饿时正义援手。除了开头几天的低沉，渐渐的，两只小帽子逐渐融入了野生环境之中，摆脱了对人工饲养的依赖，这让工作人员很欣慰。但有的时候也能观察到半夜小豹子在发出哀嚎，不知道是不是因为他们在思念自己曾经的金毛妈妈。直到四年后，工作人员才为小豹子和金毛妈妈安排了一次见面。工作人员重新来到这个国家森林公园，他们也想知道这两只小豹子这几年到底过得怎么样。但国家森林公园的官员称，这趟旅行可能将徒劳无功，因为两只小豹子早已消失在丛林中。他们最近已经有好几个月没有都见到过他们了，工作人员也只能碰碰运气。他们带着金毛妈妈来到了小豹子们平时野外生活的地方，但令人不可思议的是，小豹子们仿佛具有第六感，知道今天会有人要来探望他一样。许久没现身过的他们出现了，就像是预先赶到那儿等待着别人的到来。他们就在不远处嬉戏，虽然很长时间没有见面，但小豹子们一眼就认出了金毛妈妈。他们顿时停下脚步，用鼻子嗅闻空气，接着他们辨认出了金毛妈妈。他们毫不犹豫地朝着金毛妈妈冲了过来，扑到她的身上，热情地拥抱她。那样的场景不亚于两个老朋友相见的快乐。或许是为了表示自己的热情，小豹子还伸出舌头舔遍了金毛妈妈的全身。那样的亲密场景让人无不为之动容。工作人员回忆说，他们笔直地奔向了金毛妈妈，然后扑到了金毛妈妈身上。我们每一个人都激动地哭了起来，我们永远都不会忘记这个感人的场景。金毛妈妈和两只小豹子最后分别前，和他们进行了最后的拥抱，一直到金毛妈妈离去之后，两只小豹子才恋恋不舍地消失在了茫茫丛林中。那次重逢也成了金毛妈妈和两只小豹子的最后一面，但是回忆是不灭的，不然我们也看不到这么多珍贵感人的故事。狗狗与豹子的相遇是充满巧合而美好的。相守是温馨，别离是伤感，也是祝福。动物和动物之间的相互理解，也是一种无条件的爱。狗狗对小豹子的全心照顾，小豹子对狗狗的依赖，还有那重逢之时的喜悦，让人震撼不已。情感的共通是可以超越物种差异的，用各种各样的方式相互交流、相互陪伴、相互理解。也许精灵感到了安慰，生活就此变亮了。现在的人们都喜欢养猫，猫猫可爱的外表、粘人的性格都深受人们的喜爱。可你敢相信吗？有人可以将老虎当猫咪一样养。老虎作为百兽之王，一向以凶狠、勇猛著称。在丛林之中，老虎就是绝对的王者。可即便是这样的猛兽，也会有温情时刻，也能成为人类的好朋友。这个男人叫老李，二十年前。他应聘成为了一名自然保护区的护林员。老李每日的工作任务就是巡视自然保护区，防止其中可能出现的火灾隐患，以及巡查可能出现的偷猎者。老李的工作是寂寞的，诺大的自然保护区只有老李一个护林员。他远离城市，只有每个月月初，外面的人给老李送物资的时候，老李这里才会有一丝人气。久而久之，老李难免感到落寞。那是一个冬季，刚刚下过雪的自然保护区，银装素裹。老李照例巡视山林，大雪之后的山林白茫茫的一片，很少有动物进行活动，显得这片山林格外的寂静，也让老李更加的感到落寞。他大致转了几圈，便打算回到自己的小屋取取暖。可在回去的路上，老李却听到了几声哼吟。老李怕可能是有陌生人踏入这片山林，赶忙循着声音找去。可到了深远处，老李并没有看见什么人影，反而看见了一窝小猫，四只枯黄色的小猫趴在一起，不停地叫着，可能是饿了。
但老李等了很久都没有看到猫妈妈的出现。老李恻隐之心微动，他有些不忍这些小猫在这天寒地冻的地方吹着冷风。于是老李便把这四只小猫带回了自己的住处。老李给这些小猫喂了奶，小猫喝完后很快进入梦乡。老李心头却思绪万千。他一个人在这片自然保护区待得太久了，或许养几只宠物是个不错的选择。这样想着，老李把几只小猫收留了下来。就这样，寂寞的老李终于有了陪伴，家中有了生机，老李的护林之旅也显得不那么落寞。小猫们长得飞快，很快便不再喝奶了。老李尝试给小猫们喂一些肉食，没想到这些小猫们胃口们大的惊人。四只小猫一顿吃的肉，足足抵得上老李四顿。老李之前并没有养猫的经验，只是隐隐感觉不对，但也说不上哪里不对。而且这四只小猫都非常的好动，很少会趴在一个地方一动不动。有次老李出去巡林的时候，四只小猫都会跟在老李身后，在林子里更是放飞自我，很快就找不见了。只有老李在结束巡逻时呼喊他们的时候，他们才会重新出现。慢慢的，老李发现不对的地方越来越多。四只小猫偶尔回来之后，嘴角会挂着血迹，老李只能是他们额外去给自己加餐了。可后来事情的发展超出了老李的想象，四只小猫越长越大，很快超过了家猫的体型。这时候，老李再迟钝也反应过来了，自己养的根本不是什么猫猫，而是大型猫科动物。一个答案涌上心头：这四只小猫其实是四只老虎。为了确定自己内心的想法，老李请来了一位专家。专家一眼就指出，这是四只东北虎。得到了答案，老李第一时间想到的就是将这四只老虎放归山林。可到了分别时刻，四只小老虎反倒不愿意走了。老李尽管能将小老虎们赶出院子，但院子根本无法阻拦四只小老虎，它们来去自如，让老李哭笑不得。既然没办法，那老李便决定养到底了。好在四只小老虎经常会自己出去打猎，所以对老李的负担并不重。要不然，凭借老李那点微薄的工资，还真是养不起这四只小家伙。很快，四只小家伙成长成了四只大家伙，他们依旧围在老李的身边。有了孩子之后，更是会直接丢给老李。老李就这样成为了这些老虎的奶爸。二十年后，当初的四只小家伙已经变成了四十只。老李虽说每日还负担得起。但也稍许的吃力。可这天，老李病倒了，老虎们很快发现了老李的异样。往常精神奕奕的老李，病殃殃的躺在床上，无精打采的。老虎们虽然不知道老李发生了什么，但也能感受到老李的虚弱，不停的绕着老李打转，还时不时的用头去紧密的蹭老李。更让老李感动的是，到了吃饭时间，老虎们叼来了大块的生肉，放在老李面前，向老李示意是给他的。谁说老虎没有温情？朝夕相处之间，即便是凶狠的猛兽，也会有温顺的一面。除了朝夕相处的陪伴，真挚的情感也同样能够被接收，能感化凶狠的猛兽。爱爱和拉拉是两只在马戏团长大的西伯利亚虎，从小就受到了非人的对待。为了能够给马戏团带来收益，爱爱与拉拉被迫进行营业，有时候搞砸了演出，连饭都没得吃。在一次演出中，爱爱与拉拉表演了跳火圈，可在一轮结束后，爱爱突然全身不舒服，无法进行动作。可驯兽师不是第一时间让爱爱下去休息，而是让爱爱继续演出。拉拉在一旁看着着急，可在驯兽师的威迫下，也只能先行退场。随后，爱爱搞砸了演出，驯兽师又准备给爱爱施以惩戒，却突然被叫住了。叫住驯兽师的是一名富商，名叫鲍格。豹哥不忍看到他们这样对待爱爱与拉拉，于是找马戏团团长提出将爱爱与拉拉买下。豹哥给出高昂的价格，见钱眼开的马戏团团长爽快地答应了豹哥的请求。爱爱与拉拉仿佛也知道豹哥是来拯救他们的，所以对豹哥并不抵触。爱爱与拉拉在豹哥的照顾下，很快恢复了往日活力。爱爱与拉拉很快融入了豹哥的家庭，豹哥的家人也接受了爱爱与拉拉。爱爱与拉拉在鲍格一家面前收起了自己锋利的爪子和牙齿，露出自己温情的一面。平时，鲍格一家人经常会与爱爱拉拉搂搂抱抱，而爱爱与拉拉也轻易的去蹭蹭鲍格一家人。后来，爱爱与拉拉还诞下了小老虎，小老虎与鲍格的孩子们一起成长
，他们互相成为了对方的玩伴，完全就是一家人。当然，当地政府组织也找过豹哥，谈过爱爱与拉拉的问题，怕他们威胁到周围的邻里邻居，希望豹哥能将爱爱与拉拉送到动物园去。不过豹哥据理力争。事件过了多年，最终豹哥取得了政府的信任。豹哥也是为爱爱拉拉专门建造了一个私家公园，在这里，豹哥一家与爱爱拉拉幸福的生活在一起。万物有灵，即便是凶猛的野兽，也有自己温情的瞬间。动物同样感受到人类传递出的爱与感情，同样会被这种情感所感化。我们以真情待人待物，物也会回报给我们真情。只要世间充满真情，我们一定会做到人与自然的和谐共处。只见一只猫咪步伐紧迫，十分轻盈的在墙边跳来跳去，它正叼着一个生物，好像在往哪里赶路。这已经不是这只猫咪第一次这么做了，它已经花费很多时间在这里往返多次。它叼的是什么？它要去哪里？母爱之伟大，有时竟令人动容，又令人难以理解。对于懂感情的生命而言，跨种族养育一个小生命，似乎不是什么接受不了的事情。对于我们自己来说，遇到可怜的小猫小狗，心中泛起同情心，救助他们或许只是顺手之事，但照顾孩子从来都不是一件容易的事情。人类如此，动物亦然，甚至很多时候，动物母亲们的处境比人类更难。可他们对孩子的母爱却丝毫不逊色于人类。比如下面这只猫，这只猫咪的名字叫曲奇。一个月前，曲奇的腹部变圆，食欲也变得不好。平时贪吃馋嘴的曲奇，连平时一半的饭量都吃不了了，而且曲奇看起来心神不宁的。后来主人带曲奇去宠物医院做了检查，经过兽医的诊断，曲奇确实是怀孕了。得知了这个消息之后，主人也为即将要生的曲奇做足了准备，专门给他准备了一个小箱子当产房。就像预想中的一样，曲奇很快就生了。等到主人径直走到箱子前查看时，发现曲奇刚生的小奶猫。而猫妈妈就坐在旁边，对小宝宝爱不释手。猫妈妈因为要哺育孩子，体内的能量会大量消失，曲奇迅速的消瘦了。可即便如此，猫妈妈也不会抛弃自己的孩子，她只会尽自己最大的努力照顾好每一只小猫。但是谁能料到，好景不长，就在前不久，几只小奶猫因为先天不足生病去世了。这对用心照顾宝宝的曲奇是一个重大的打击。后来，曲奇的主人还去医院专门询问了兽医。兽医解释说，出现这种情况，除了跟小猫本身体质有关系之外，可能跟母猫的体况也有比较大的关系。很可能是曲奇本身的身体状况不佳，所以生出弱崽的几率更高。出生之后又没有及时给小猫足够的营养补充，从而造成了猫宝宝的死亡。失去宝宝的曲奇简直痛不欲生，整夜哭喊，非常痛苦。主人见状也是心疼到不行，尝试用各种办法来安抚猫妈妈的情绪。不过，曲奇很快就找到了自己发挥母爱的新对象。像往常一样，主人打扫房间的时候，意外发现了几只刚出生不久的狗宝宝。原来这一切的始作俑者就是曲奇。这四只刚出生的狗宝宝都是邻居家的狗妈妈生的，它们全被曲奇带回家里。曲奇将这四只才三周大的小狗带回了家，暂时照顾。曲奇主动开始喂养它们，清理它们，甚至主动为小狗们提供哺乳。按理说，世上没有哪一个母亲不爱自己孩子的，但是总会有个意外。这几只小狗刚出生没过多久，就被自己的妈妈不要了。这是狗妈妈的第一次生育，按理说，它应该极为疼爱自己的孩子才对。但事实显然相反，狗妈妈并不疼爱它们，甚至有些冷淡。狗妈妈在生下这四只狗宝宝后，就对他们置之不理。也许是他压根没有准备好当妈妈
，根本就不愿意去喂奶，就在一旁静静看着，一点也不作为。狗狗的主人一开始还尝试把狗宝宝硬塞到狗妈妈身边，但是只要主人一离开，狗妈妈就会一爪将孩子们推到一边，毫不留情。看来这个方法行不通，也是把狗狗的主人给愁坏了。但就在最近，这些小狗有了一个不一样的妈妈，曲奇出现了。那天，曲奇在外面闲逛，正好路过邻居家。这几只小家伙亲昵地围着曲奇，看到狗宝宝消瘦的模样后，曲奇有些错愕。这时，其中一个狗宝宝已经开始叫唤了起来，看样子是肚子饿了。已经生产过一窝小猫、是个标准的妈妈的曲奇，对这几只从小没有感受过母爱的狗宝宝母爱泛滥。刚经历过分娩的曲奇母乳充足。当他看到这四只因为母亲不愿照顾而骨瘦如柴的狗宝宝，他于心不忍。再联想到自己曾经失去的孩子，曲奇就决定要照顾这四只狗宝宝。他就这样把狗宝宝一个接一个的叼走，带回到了自己的窝里。虽然小狗一开始有些疑惑和抗拒，不过如今他们也已经习惯了这样的相处方式，平时还会围绕在曲奇的身边一起睡觉。猫妈妈像守护神一样。不离不弃地贴身保护着小奶狗们。狗宝宝吃东西时，猫妈妈会寸步不离地待在它们身边，等它们吃饱了之后，自己才会进食。小狗们也特别依赖猫妈妈，傻傻的它还分不清楚自己和猫妈妈的不同，一直粘在猫妈妈身边撒着娇，用嘴舔舐着猫妈妈的爪子。感情有了寄托后的曲奇，也不再像过去那样低落，反而不断积极地照顾这些幼崽。本来当狗狗的主人知道是曲奇偷走了小狗后，想把小狗要回来，发现曲奇就在一旁凶狠地盯着他看，仿佛在告诉他不许靠近。只要听到周围有异响，曲奇便紧紧地看向四周，特别是一旦他看到有陌生人接近狗宝宝，他就立刻冲上去把对方扑走。不过，狗狗的原主人发现曲奇是如此照顾这几只小狗，好像那就是他的孩子，虽然他们的颜色就差了十万八千里。他自己也表示，自己从来没有见过如此负责任的猫妈妈。不得不说，应该感谢曲奇才对，曲奇帮了他大忙。曲奇就这样一直伴随着四只狗宝宝的成长。每当看到猫妈妈和狗宝宝之间的友爱相处，主人也很欣慰。但随着狗狗已经渐渐长大，要一直照顾四只狗狗不是一件容易的事情。不管是曲奇的主人，还是狗狗的主人。都希望给这几只小狗重新找到一个负责任的主人。为了给孩子们寻找新主人，希望有人愿意给他们一个温暖的家。他们在脸书上创建了一个特殊页面，把曲奇的故事写了出来。很多网友看到后都纷纷留言表示感动。对于这份跨越物种的感情，网友们都觉得很神奇。相信不久之后就会有人主动领养狗狗们。在狗宝宝被自己的妈妈抛弃后。猫妈妈并没有放弃它，它无微不至地照顾着四个并不是自己的孩子。在他们渐渐长大，已经不太适合继续生活在一起时，他们依然保持着之间独有的爱的关系。可惜与人类相比，它的力量还是过于渺小。好在人世间还存在着爱与温暖。很快就有人在网上看到了领养小狗的消息，他表示自己愿意收养这几只狗狗。长期以来。猫狗一直都是最接近人类的动物，但它们是如此相反，以至于它们被称为自由奔放的猫和听话的狗。即使是如此迥异的两种动物，也可以因为爱生活在一起。想必世界上最伟大的感情绝对是母爱，因为这种情感完全就不计较回报，也是最无私的。在地上趴了好几天，这引来了一名男子的关注。男子上前查看，怎料猫头鹰却没有任何反应。男子认为他已经去世，立即报了警。但是兽医却给出了一个惊人的结论：睡觉是一种特殊的生理状态。
，每一个生命体都需要一定程度的睡眠。人类作为自然界最高级的生物，在完全舒适的环境中，每晚平均的睡眠时间为八小时，但这对动物来说要困难得多。在人类的普遍认知中，猫头鹰作为一个夜间行动者，通常会在晚上进行狩猎。在其他动物都安心睡觉的时候，猫头鹰在树上睁着大大的眼睛，不断的寻觅着。因此，当一位名叫约瑟夫的男子发现一只猫头鹰在地上趴了好几天的时候，他会十分慌张。约瑟夫的家住在一片森林附近，森林中优美的环境引来了各种各样的小动物们，他们长期安居于此，这也使约瑟夫从小就与动物们一起相处。他经常会看到动物们在附近玩耍。在长期的相处中，约瑟夫熟悉了很多动物的习性，他知道动物们的出没地点、喜欢的食物以及生活方式。约瑟夫的家拥有一个很大的院子，他的家人在院子里面种了好几棵大树，不少鸟类都会在大树上筑巢。每天早晨，约瑟夫都会听到小鸟们叽叽喳喳的叫声，他十分喜欢与动物相伴的时光。在院子里还有一种特别的动物，那就是猫头鹰。起初，当约瑟夫发现猫头鹰出现在自家院子里时，他十分惊讶。后来，他开始观察猫头鹰，想知道这种动物与其他鸟类的不同。慢慢的，约瑟夫掌握了猫头鹰的生活习惯，例如，它们在白天睡觉，晚上不睡觉。每当他在夜晚看向窗外时，他都会发现猫头鹰在树枝上站着，大大的眼睛观察着四周，样子十分可爱。这也使约瑟夫越来越喜欢这种动物。然而，在一天上午，约瑟夫却发现了一件奇怪的事情。当他清扫院子时，他突然发现一只猫头鹰正趴在地上，这是他从来没有见过的画面。他下意识地认为猫头鹰正在睡觉。所以约瑟夫并没有打扰他，而是小心翼翼地走开了。在这天夜晚，约瑟夫像往常一样望向窗外，打算寻找猫头鹰的身影。但这一次，他却什么都没有发现。他想起了白天躺在地上的猫头鹰。约瑟夫心想，他或许是太累了，又或者他飞到别的地方去了，所以约瑟夫也没有在意。但在接下来的两天里，约瑟夫还是没有看到猫头鹰的身影，他的脑海里闪过了一个不好的念头。由于工作的原因，约瑟夫已经两天没有到院子里了。在忐忑的心情之下，约瑟夫来到了院子里，果然，他发现了还趴在原地的猫头鹰。他跑过去查看，并用手指轻轻地戳了戳猫头鹰，但猫头鹰没有任何反应。约瑟夫认为猫头鹰已经去世了，他十分伤心和自责，觉得是自己没有及时救助猫头鹰。他拨打了报警电话，希望警察能帮忙处理一下猫头鹰的遗体。警方在得知此事后，立即派人来到了约瑟夫的家里。约瑟夫向警察说明了事情的经过，但警察却对猫头鹰的死亡产生了不少疑惑。他不明白为何健康的猫头鹰会突然死亡，这究竟是自然死亡还是非自然死亡？这种疑惑也同样困扰着约瑟夫。为了找出真正的原因，警察决定请兽医过来仔细检查一下猫头鹰的身体，希望能解开众人心中的谜团。兽医到达现场之后，立即为猫头鹰检查了身体。然而，兽医却得出了一个令所有人震惊的结论：兽医走到猫头鹰的身边，他首先发现猫头鹰的姿势有点特别，它是趴在地上的。兽医仔细查看了猫头鹰的身体，然后起身走向一旁的众人。约瑟夫和警察正期待着兽医的结论，只见兽医突然笑了。这也使他们十分不解。更令人惊讶的是，兽医告诉他们，猫头鹰并没有去世，它只是睡着了。约瑟夫和警察难以置信
，兽医注意到了他们的神情，于是又详细的解释说，这是一只年幼的猫头鹰。由于猫头鹰的脑袋太沉了，它的脖子还不能承受脑袋的重量，所以只好趴着睡。又因为这只猫头鹰对周围的环境十分熟悉和信任，所以才会出现睡好几天的情况出现。等它休息好了，它自然就会醒过来。听到这样的解释，约瑟夫和警察也解开了心中的疑惑，他们悬着的心终于放了下来。约瑟夫开心地说着：“原来是虚惊一场，这次特别的经历让他对猫头鹰有了更加深刻的了解。”值得一提的是，猫头鹰除了拥有特殊的睡觉方式之外，还有着十分细腻的内心。这天，一位名叫詹姆斯的男子和往常一样出门锻炼身体，因为他家处于城市的边缘，附近有茂密的森林。可就在他刚到山脚下时，发现了一只猫头鹰躺在地上，一动也不动。詹姆斯立即上前查看，他发现这只猫头鹰的头部受到了严重的创伤，生命垂危。为了挽救猫头鹰的生命，詹姆斯立即将猫头鹰送到了附近的动物救助诊所。在了解完情况后，医务人员立即给猫头鹰做了伤口评估。检查完伤口，医务人员发现猫头鹰的伤势远比大家想象的要严重。他们推测，这只猫头鹰可能遭遇了一场严重的车祸，在撞击中伤到了它的脑部，同时它还有一些感染，这也让它的情况变得更加糟糕。他们当即对猫头鹰进行了手术，幸运的是手术顺利完成，猫头鹰保住了生命。由于猫头鹰的伤势严重，所以它的恢复过程非常缓慢，但随着医务人员细心的呵护与治疗。猫头鹰的身体开始慢慢好转，一些美好的事情也接踵而来。由于詹姆斯一直牵挂着猫头鹰，所以他有空就会前来探望。而随着猫头鹰的身体开始康复，他与詹姆斯之间似乎也建立了真正的联系。他好像十分清楚詹姆斯是来帮助他的，他越来越依赖詹姆斯。在詹姆斯的帮助下，猫头鹰慢慢恢复了自己的捕食能力。起初，它只能吃詹姆斯手中的食物，但在接下来的几周里，它重新学会了如何自己拿食物。对于一只与死神赛过跑的猫头鹰来说，这是一场巨大的胜利。日子一天一天的过去，猫头鹰的情况也越来越好，很快，它已经完全康复。这也意味着他是时候回归大自然了。但当詹姆斯送别猫头鹰时，猫头鹰的举动令所有人为之动容。当詹姆斯把猫头鹰从笼子里抱出来后，猫头鹰在他的手臂上蹦来蹦去，好像在跳一段欢快的舞蹈。这是十分不符合猫头鹰性格的动作。接着，只见他走向詹姆斯的胸膛，把小脑袋。轻轻地靠了上去，并张开翅膀拥抱他，好像在表达着对詹姆斯的感谢。詹姆斯被猫头鹰深深打动，他眼含热泪，看着猫头鹰慢慢离去。